Avant de lancer cette vidéo, un petit peu de contexte. C'était un bon mercredi d'août, on était en plein après-midi jeu de société à bien se marrer, quand soudain, au beau milieu d'une partie endiablée de champion, je reçois une notification sur mon téléphone signalant que j'ai reçu un mail. Attendant une réponse de Bandai Namco pour savoir si j'allais recevoir Armored Core 6 dans les semaines suivantes, je décide de mettre en pause la partie pour vérifier. Mais au lieu de recevoir ce fameux mail, que j'ai toujours pas reçu hein, si vous vous posez la question, je suis tombé sur ces mots. Re, sondage, les personnages de jeux vidéo les plus sexy d'après les joueurs. Bonjour Benjamin. Avez-vous déjà pensé à la façon dont certains de vos personnages de jeux vidéo préférés sont en réalité pas mal sexy Si vous avez répondu non, <rire> vous mentez, nous l'avons tous fait. Bon alors d'habitude je ne prête pas vraiment attention à ce genre de mail d'agence étrangère puisque je reçois souvent ce genre de mail rapportant diverses études un petit peu chelou, souvent à propos du cloud gaming ou bien du monde de la crypto. Euh... Mais le début du mail était tellement accrocheur et stupide que, pour une fois, j'ai cliqué tout en me marrant avec tous ceux qui étaient à côté de moi. Bref, j'ai continué de lire le machin, et, sans surprise, ça disait que 44% des joueurs interrogés avaient admis avoir eu un crush sur un personnage de jeu vidéo, et 52% avaient été sexuellement attirés par l'un d'eux. Bon, rien de bien étonnant quand on fait un tour sur Google Images en oubliant d'activer la recherche sécurisée, ou bien qu'on a fait un tour à l'IMSA Lominsa dans FF14, me direz-vous, et la liste du top 5 cité n'était pas bien surprenante non plus. Tifa de Final Fantasy VII en première place, Yennefer de The Witcher en second, Lara Croft en troisième, Jill Valentine en quatrième, et, et, et Zelda en cinquième Bon, ok, le cinquième était un petit peu plus surprenant, et les seuls hommes du classement sont, sans surprise là non plus, Gérald de Rive en neuvième place, et Joel de The Last of Us avant sa reconversion en golfeur en dixième place. J'ai préféré ne pas cliquer sur le lien pour la sixième, septième et huitième place, hein, on sait jamais avec ce genre de mail. Donc oui, quand on fait l'état des lieux, c'est un petit peu ennuyeux. Certes, ce sont de bons choix pour certains, mais c'est trop classique, et ça donne l'impression qu'une grosse poignée de joueurs trentenaires et quarantenaires ont été interrogés, et très peu de jeunes ont participé au machin tant les persos représentés sont en majorité attachés à des licences qui ont surtout été populaires à la fin des années 90. Ceci dit, il y a un point de détail qui m'a incité à réfléchir un peu plus que de simplement lire ce mail et passer à autre chose. Car, en fin de mail, il est dit que la dernière place est revenue à Guybrush Flipwood de Monkey Island. Guybrush de... Dernier Sérieux Bon, certes, je ne le mettrai jamais au sommet d'une liste des personnages les plus sexy, mais il a quand même pas mal de charme dans le 2, avec son petit côté rince-vent, en plus d'être deux personnages que je pourrais facilement cosplayer, ce qui voudrait dire aussi que d'après ce classement, je ne suis pas sexy et... Ouch Bref, après avoir lu cette terrible révélation, mon esprit s'est mis à bouillir. Cette liste ne valait pas un clou, et il me fallait faire la mienne pour rétablir la vérité. MA vérité Enfin, du moins, c'était pas non plus sans passer par votre avis sur la question, hein, parce que je savais que ce genre de vidéo pourrait être vu d'un très mauvais œil, mais vous avez été plus que nombreux à valider mon idée. Donc merci à vous de permettre à quelqu'un comme moi de rendre réelles certaines de ces idées les plus stupides. Bref, on va passer à quelques dernières petites règles arbitraires avant de lancer proprement ce top 10. Primo, je me limite à un personnage par série. Je préfère m'imposer cette limite, hein, parce que bon, sinon ça finirait juste en top 10 des personnages de Final Fantasy les plus sexy, et ce serait un petit peu bon automne. Dozio, ce top 10 ne jugera clairement pas les personnages que par le physique. Ce paramètre entrera en compte dans certains choix, bien évidemment, mais pour moi, ce n'est pas vraiment le facteur déterminant. Après tout, vous savez peut-être que j'ai bien déclaré ma flamme à mon amour de tous les jours sans même avoir vu son visage auparavant. Donc... Euh, voilà, la personnalité et le caractère sont aussi deux éléments qui, pour moi, sont très sexy, voire même bien plus déterminants que le physique. Tertio, c'est une liste mixte, donc ça mélangera aussi bien les personnages masculins que féminins, et j'avais la flemme d'instaurer une parité qui serait allée à l'encontre de mes goûts, donc s'il y en a plus de l'un que de l'autre, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Euh, quatrio, euh, bon, pas de perso mineur parce que... Et Dernio, euh, c'est ma liste, donc euh, bah, c'est juste mon avis basé sur mes goûts. Clairement, il n'y aura pas que des choix évidents, j'ai pas mal d'angles morts, surtout du côté des séries occidentales, et c'est sûr à 10 000% qu'il n'y aura pas votre personnage préféré en numéro 1. Et d'avance, je m'excuse pour les fans de Zagreus. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire qui est votre personnage numéro 1, tout en restant un minimum classe et subtil. Hein. On est sur une chaîne de standing ici. Bref, maintenant que tout ça s'est dit, place à mon top 10 des personnages de jeu les plus sexy. Et vous serez étonné de voir qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de personnages furs. Numéro 10, Lynn de Ghost Trick. 
Alors oui, j'ai probablement d'emblée un certain biais du fait que Lynn est l'équivalent humain de Lara Edelson, aussi bien en caractère que pour ce qui lui arrive, mais ça n'empêche que Lynn a le genre de personnalité pour lequel j'accroche presque immédiatement. Drôle et sympa, elle n'hésite pas à se lancer la tête la première dans les trucs les plus dangereux pour tenter de résoudre les mystères qui la tracassent. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas spoiler, et je vous conseille d'ailleurs très 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 fortement de faire Ghost Trick, c'est vraiment un des gothies de cette année, mais son courage force le respect. Et son design est aussi simple que diablement efficace, donc c'est clairement un bon point en sa faveur. Numéro 9, Raizalin Stout, ou Raiza, de l'atelier Raiza. J'ai un petit peu hésité avant de mettre Raiza dans la liste, parce que son âge dans le premier épisode la disqualifierait direct, mais le second et troisième épisode se passent 3 et 4 ans après, une fois qu'elle a atteint la vingtaine, donc je me suis permis cette petite exception. Mais le plus marrant dans cette histoire, c'est que je ne la trouve pas tant sexy grâce à son design, mais tout simplement sa personnalité qui... bah là encore me rappelle Lara de l'Outre-Monde. Ultra enthousiaste, prête à partir à l'aventure à la seconde où elle entendrait parler d'un trésor enfoui, prête à aider son village natal ou la ville qui l'héberge dès qu'ils ont besoin d'elle, combative et ultra débrouillarde, Raiza a littéralement tout pour elle. Comme... Euh, bah Lara en fait. La seule différence entre les deux, en dehors de leur espèce, vient de leur diamètre de cuisse. Numéro 8, Lock Cole de Final Fantasy VI. Choisir son personnage sexy préféré de Final Fantasy, c'est un petit peu mission impossible, tant le choix est vaste. Vraiment, ça se jouait souvent à pas grand chose, et la lutte était vraiment serrée entre Cécile, Céleste, Cyan, Cloud, Iris, Kuja, Baltier, Tancred, Ishtola, Emric, Noctis, Ardine, Clive, Jill, Sid, Sid ou Sid. Et encore pour Sid, c'était vraiment pas passé loin. Mais vu que je suis vieux, bah mon choix ne pouvait qu'aller en direction du tombeur originel, Locke de Final Fantasy VI. En plus d'avoir un excellent design et un sens de la mode vraiment poussé, Locke a tout ce qu'il y a de plus charmant. La personnalité multifacette du chasseur de trésors qui peut être à la fois drôle et extrêmement touchant, au point que c'est un des premiers personnages de jeux vidéo dont son histoire m'a fait pleurer, Locke est un véritable héros qui fera tout pour protéger les gens qu'il apprécie et qui n'hésitera pas à danser avec le danger si ça peut lui permettre de sauver le monde. Et ça, c'est très sexy. Numéro 7, Ichiban Kasuga de Yakuza Like a Dragon. Je sais d'avance que certains vont s'offusquer que j'ai choisi Ichiban et non Kazuma Kiryu, et bah disons que moi aussi je m'en offusque un peu vu comment Kazuma est plus ou moins l'idéal masculin ultime. Mais bon, ma préférence penche juste un petit peu plus pour Ichiban du fait qu'il paraisse juste un petit peu plus humain et vulnérable que Kiryu. Encore une fois, ça ne se joue pas à grand chose, mais je préfère le côté maladroit d'Ichiban au côté stoïque de Kazuma, puisque, dans le fond, tous deux œuvrent pour rendre le monde un peu moins cruel et injuste pour ceux qui sont plus vulnérables qu'eux, tout en collant des bonnes grosses patates de forain à ceux qui le méritent. Et ça, c'est sexy. Numéro 6, Morag de Xenoblade Chronicles 2. Vous est-il déjà arrivé de trouver un accent sexy I don't know why I expected Dougal to slow you down at all. It was you, right? You're the one who spread the rumor that I was going to be executed. Just to lure Rex and the others here. You catch on quickly. Yes. You certainly proved useful. Parce que avec la version anglaise de Morag, c'est 100% ce qui m'est arrivé. Son accent écossais ressort tellement en même temps que l'accent gallois de Nia que les deux entrent immédiatement en mémoire et vous marquent. Non seulement ça, mais je dois avouer que le look de Morag est incroyablement cool et son rôle de protectrice dans la bande de Rex en font un personnage tout à fait attachant. En plus, elle se bat avec des épées fouets, ce qui est toujours classe. Et ceux qui ont joué à Soul Calibur ou bien qui ont joué by Left dans Smash Bros Ultimate savent à quel point cette arme est versatile et fun. Bref, inutile de dire que je ne peux que continuer à vous encourager à faire Xenoblade Chronicles 2, car certes, certains persos sont sexy pour les mauvaises raisons, mais l'histoire est vraiment incroyable et c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Numéro 5, Rivette de Ratchet et Clank Rift Apart. Hop, enfin un personnage furry, je commençais à croire que ce n'était pas une vidéo de si raide. Bon, là il y a 50% d'entre vous qui ont sûrement écrit ça dans les commentaires, mais je sais, ça paraît étrange, mais ce sont des choses qui arrivent. Et pourquoi Rivette et non Ratchet Eh bien, outre le fait qu'elle ait fait forte impression dans Rift Apart en étant cette lombax ultra badass et stylée, Rivette est bah, bien plus intéressante en tant que personnage que les récentes apparitions de Ratchet, qui est devenu tellement lisse et passif post Kraken Time qu'il n'est plus vraiment un héros intéressant, là où Rivette a de la répartie, un caractère marqué, et en prime une origin story vraiment cool et stylée. 
Elle n'en reste pas moins un perso profondément héroïque, comme Ratchet, mais elle est aussi bien plus faillible, ce qui la rend fondamentalement plus intéressante. Et aussi, je crois que la réaction de Motus résume tout à fait notre ressenti commun quant au côté attrayant du personnage. Oh. Ouais, fou Ah oui, là c'est genre fou de ouf. coup de cœur. Ah, ah, c'est terrible. Numéro 4, Dante de Devil May Cry. Au début des années 2000, s'il y avait bien une règle que beaucoup de studios suivaient, c'était celle de rendre nos personnages le plus cool possible. Et au début des années 2000, qu'est-ce qui était cool Alors, les longs manteaux en cuir, euh, les beaux gosses sombres et mystérieux, et les acrobaties dans tous les sens. Et qui de mieux pour représenter le point culminant de cette tendance que Dante de la série Devil May Cry Dans le premier, il était déjà bien cool, et même si le second épisode a manqué de le rendre extrêmement oubliable, c'est bien Devil May Cry 3 qui a redéfini ce fils de démon pour le meilleur. Encore plus beau gosse, encore plus acrobatique, mais aussi et surtout encore plus cool et balançant des vannes encore plus débiles tous les deux mètres et ne se prenant jamais vraiment au sérieux. Et depuis, bah Dante n'a fait que devenir de plus en plus fun et rigolo. Enfin, si on accepte celui de DMC Devil May Cry qui, euh, comment dire... Ça peut paraître fou, mais il avait été réinventé dans l'idée que non, ce n'était pas un cowboy gay de Brockback Mountain, ou bien un personnage de Visual Kei japonais, ou bien un Batman des années 90, mais un personnage super masculin et totalement hétéro de Fight Club. Un vrai bonhomme Ouais, bonjour l'homophobie latente et la mort du concept de personnage rigolo et fun. Bon, heureusement, Capcom a compris rapidement que Keiji Inafune, l'initiateur de ce désastre, et égocentrique absolu qui croyait que le jeu vidéo japonais était tellement mort qu'il fallait absolument tout américaniser au point qu'il avait presque fait couler sa compagnie, heureusement, Capcom l'a fait virer. Et ensuite, ils ont écouté les fans qui, bah, qui fait la série, notamment parce que Dante était un personnage aussi con que sexy et rigolo. Et donc, ils ont de nouveau poussé les potards au max dans Devil May Cry 5, et c'est pour le mieux. Numéro 3, Link. De The Legend of Zelda, hein, bien évidemment. Bon, je dois avouer que choisir un personnage de Zelda n'était vraiment pas évident, et ça s'est joué à un cheveu près entre Link et Midona. Mais vu que Midona a une seconde forme que j'aime vraiment pas, bah écoute, c'est Link qui gagne. Hein. Ça s'est aussi joué de peu avec la version Breath of the Wild des Tears of the Kingdom de Zelda, qui est à mon sens la meilleure incarnation de la princesse tant elle possède un design impeccable, une personnalité vraiment cool et une histoire tragique à souhait. Le prince Sidon et Rauru qui sont juste ultra sexy, ou bien Shake qui tape pile dans le mille de ce que j'aime. Mais j'ai préféré opter pour notre héros préféré, et plus spécifiquement sa version Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Non seulement ce Link là a le design le plus sexy de l'histoire de la série, et en plus c'est celui le plus customisable, au point de pouvoir porter des tenues particulièrement stylées, mais c'est aussi un des Link les plus drôles de la série. Il est ultra expressif, indirectement hyper stupide en fonction du degré de stupidité du joueur, mais aussi c'est une machine à punchline grâce à des choix de dialogue hyper drôles qui montrent bien que quand il parle, c'est pour sortir les trucs les plus cons possibles et imaginables. Et vous savez ce qu'on dit, hein, une personne drôle est très souvent attirante, et c'est bien pour ça et son sens du style que Link est vraiment sexy. Numéro 2, Cayenne de Pokémon Violet et Écarlate. Quoi oui, certes, Cayenne n'a pas vraiment grand chose pour elle du côté de l'histoire et on ne la croise pas assez pour en savoir plus sur sa personnalité. Mais bon, ce, ce design, ce sens du style à la fois simple et élégant, ce côté androgyne parfait et puis ses lunettes. J'avais dit que le physique ne comptait pas forcément pour cette liste, mais là je vais faire une exception parce que Cayenne coche absolument toutes les bonnes cases du perso sexy par excellence à mes yeux. <rire> et enfin, numéro 1, L, U, I, G, I. Luigi. Bon, ok, écoutez-moi. Luigi n'est pas vraiment le tombeur ultime d'un point de vue physique, hein, on est bien d'accord. Cependant, en termes de personnalité, de caractère et de charme, Luigi est la perfection humaine. Il n'est pas le plus courageux du royaume champignon et un rien peut lui faire peur, mais quand le danger vient à se manifester et que ses amis sont en danger, il n'hésitera pas une seule seconde à mettre de côté tous ses petits soucis perso pour partir au front et sauver le monde. Son amour des autres est tel qu'il peut vaincre les pires tyrans autant de fois que nécessaire, et il n'hésite pas à se montrer sensible auprès des autres. Il est certes maladroit, mais il est aussi drôle que sincère. Et la sincérité, c'est probablement un des traits les plus sexy que l'on peut trouver chez quelqu'un. Oui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'aller vous que c'est la partition.
Bon, c'était un projet vraiment amusant, hein, et j'espère que ça vous a plu. Les prochains jours vont être un petit peu animés de mon côté, avec la fin de l'Evo et toutes les annonces qui y sont liées, donc ça sera probablement un peu plus calme sur cette chaîne, mais pas sur celle de Kayane, mais j'ai déjà quelques idées de trucs à faire avant que Armored Core n'arrive. Comme fêter mon anniversaire, par exemple. Donc rendez-vous très prochainement pour la suite du programme, d'ici là, portez-vous bien, et bonne journée, ciao